नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है मतलब जो मैजिकल रिटर्न है उसके बारे में एक फार्मा स्टॉक है जिसके मैजिकल रिटर्न को हम इसमें कैलकुलेट करेंगे ये विप्रो के बाद दूसरा वैसा शेयर है जो कि विप्रो से थोड़ा सा कम मतलब समझिए बेप्रो के टक्कर में रिटर्न दिया है तो वैसे शेयर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को देखना तो वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को चला चला करके स्किप कर करके देखने से आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें छूट जाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों डिफरेंट कारपोरेट एक्शन एंड बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट को मैंने यहाँ पर लिया है और इसको कैलकुलेट करेंगे और बिप्रो दस हजार रुपया के इन्वेस्टमेंट पे सात सौ करोड़ का रिटर्न अभी अब की बात करें अभी जो प्राइस है उसके अनुसार पाँच सौ करोड़ का रिटर्न तो ये भी स्टॉक्स ढाई सौ करोड़ का रिटर्न दे रहा है तो समझ सकते हैं विप्रो से आधा रिटर्न ये दे रहा है साथ ही साथ विप्रो से ज्यादा इसके प्राइस में आगे जाने की ग्रोथ की संभावना है तो चलिए ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं फिर आपको स्टॉक्स का नाम भी बताएंगे और नाम स्टॉक का गज कीजिएगा आप, आपको बताना है स्टॉक का नाम अभी कमेंट में फटाफट तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं मतलब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं दस हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न होगा आप विप्रो को छोड़ करके जो भी नाम बताना है बताइएगा क्योंकि ये विप्रो नहीं है विप्रो को छोड़ करके बताना है कौन वैसा स्टॉक है अगर विप्रो 500 करोड़ दिया है तो ये भी स्टॉक्स ढाई करोड़ का रिटर्न दिया है दस के इन्वेस्टमेंट पे जबकि टाइम सेम लिए हैं देखते हैं उन्नीस सौ ले या उन्नीस सौ ले मतलब यही समय लेना है विप्रो में भी और यही समय लेना है आपको इस स्टॉक्स में भी उन्नीस में यह लिस्ट हुआ इसका फेस वैल्यू 100 था तो उस समय जो शेयर लिस्ट होता था इसी वैल्यू पर लिस्ट होता था तो ये हमारा सौ रुपये के फेस वैल्यू पर ये स्टॉक लिस्ट हो गया चलिए स्टॉक एक्सचेंज बी पर लिस्ट हो गया ये और 1980 में बोनस दिया इस कंपनी ने वन इज टू वन का तो एक शेयर था एक शेयर फ्री मिल गया दो हो गया आपके पास फिर उन्नीस में वन इज टू वन का बोनस दिया तो 200 सौ शेयर था 200 फ्री मिला 400 हो गया फिर उन्नीस में बोनस दिया वन इज टू वन का 400 था आपके पास 400 और मिल गया कितना हो गया 400 था 400 मिल गया 800 फिर उन्नीस सौ बिरानवे वन इज टू वन का बोनस दिया 800 था 800 और मिल गया आपको कितना हो गया आठ दूनी सोलह सौ सो शेयर फिर यहाँ पर देखिए गजब का बोनस फाइव इज टू वन इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इसमें जो होता है ना पांच शेयर पर एक शेयर ये आप इंटरमीडिएट में गलत पढ़ लिए होंगे जो कॉमर्स के स्टूडेंट है कॉमर्स के स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है फाइव इज टू वन मतलब पांच शेयर फ्री मिला आपको एक शेयर था तो कितना हो जाएगा आपका शेयर छः गुना हो जाएगा जो पहले से शेयर था इतना शेयर तो आपके पास है ही इसका पाँच गुना और इसमें ऐड कर दीजिए तो सोलह को पाँच से गुना कीजिएगा अस्सी मतलब आठ शेयर और आपको मिल जाएगा आठ हजार शेयर और मिलेगा सोलह सौ शेयर पहले से है तो कितना हो जाएगा छियानवे सौ शेयर तो समझ गए दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए देखिए सिंपल नियम है मैथमेटिक्स का इस दोनों को ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए लेकिन तब जब इधर राइट साइड वन हो तभी ये प्रयोग करना है राइट साइड वन हो तो दोनों को ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, आप अपने पहले के शेयर में उतना शेयर हो जाएगा आपका लेकिन इस साइड वन होना चाहिए तभी ये फार्मूला लगेगा वन इस साइड राइट साइड वन होना चाहिए अब छियानवे शेयर हो गया आपके पास उसके बाद डायरेक्ट जो है फेस वैल्यू को क्या कर दिया जाता है हंड्रेड से दस में स्प्लिट हंड्रेड से टेन में तो आ, जो फेस वैल्यू है दस गुना घट गया तो आपका शेयर दस गुना बढ़ जाएगा तो अभी था छियानवे सौ अब हो जाएगा छियानवे हजार आपका शेयर डायरेक्ट हो गया छियानवे हजार शेयर छियानवे सौ से अब फिर यहाँ पर टू इज टू वन का बोनस देता है उन्नीस सौ निन्यानवे में टू इज टू वन का बोनस मतलब एक शेयर पे दो शेयर फ्री तो बाएं साइड देखना जितना शेयर है वो आपको फ्री मिलेगा आ, कितने शेयर पर तो दाहिने साइड देख लीजिए एक शेयर पे दो शेयर फ्री तो आपका हो जाएगा तीन गुना शेयर क्योंकि दो गुना तो फ्री मिलना है और एक गुना पहले से आपके पास है इसमें तीन से गुना कर दिए हो जाएगा दो लाख अट्ठासी हजार दो लाख अट्ठासी हजार शेयर हो गया आपका फिर यहाँ फेस वैल्यू जो है दस से दो कर दिया जाता है टेन टू टेन से फेस वैल्यू टेन से दो कर दिया जाता है तो आपका जो पाँच गुना हो जाएगा शेयर क्योंकि फेस वैल्यू को पाँच फाइव टाइम्स कम किया गया है फेस वैल्यू को तो आपका नंबर ऑफ शेयर फाइव टाइम्स हो जाएगा तो दो लाख अट्ठासी हजार को पांच से गुना कर दीजिए चौदह लाख चालीस हजार फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड हो जाएगा इतना शेयर आपके पास फिर ये थ्री इज टू टू का बोनस अब की बार देखिए दो शेयर आपके पास है तब तीन शेयर मिलेगा तो इसका जो आपके पास फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड शेयर है इसका 
टू पार्ट्स कर दीजिए मतलब दो शेयर पे एक मिल रहा है तो दो भाग कर दीजिए तो सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इसका हो गया हाफ क्योंकि दो शेयर पे एक ही मिल रहा है तो इसका हाफ कर दीजिए मतलब आधे शेयर को हटा दीजिए आधे शेयर बचा कितना सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड उसका तीन गुना कर दीजिए मतलब आपको सेवन लाख का तीन गुना कीजिएगा इक्कीस लाख ट्वेंटी थाउजेंड कीजिएगा तीन गुना तो सिक्सटी थाउजेंड तो ट्वेंटी वन लाख सिक्सटी थाउजेंड शेयर आपको फ्री मिलेगा ट्वेंटी वन लाख सिक्सटी थाउजेंड शेयर फ्री मिलेगा तो और पहले से आपके फोर्टीन लाख है तो दोनों को एड करिएगा तो कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स लाख शेयर थर्टी सिक्स लाख शेयर आपके पास हो गया आपने बाय किया था कितना सौ शेयर देख सकते हैं सौ शेयर बाय किया था चालीस साल बाद यहाँ पर चालीस साल बाद नहीं कहा क्या जाए छब्बीस साल बाद ही आपका जो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया वो हो गया छत्तीस लाख क्योंकि 2006 के बाद बोनस दिया नहीं है अगर बोनस देता तो फिर ये विप्रो को पीछे छोड़ देता अगर दो बार भी बोनस ये दे देता कंपनी तो विप्रो को भी पीछे छोड़ देता तो समझ सकते हैं विप्रो से थोड़ा सा ये पीछे रह गया विप्रो से थोड़ा दो बार बोनस दे देता तो ये विप्रो को भी पीछे छोड़ देता देखिए तो छत्तीस लाख आपके पास शेयर हो गया कितना हो गया छत्तीस लाख शेयर छत्तीस लाख शेयर फेस वैल्यू जिसका दो है याद रखिएगा फेस वैल्यू क्योंकि डिविडेंड जब निकालेंगे फेस वैल्यू काम देता है वहाँ पे छत्तीस लाख शेयर आपके पास टोटल हो गया अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए अभी जो करेंट प्राइस है इसका तीन अथी छः सौ छत्तीस रुपया है करेंट प्राइस छः सौ छत्तीस उन्नीस सौ उन्यासी में दस हज़ार रुपया लगाया था वो हमारे फादर या हमारे दादाजी ही लगा सकते थे हम लोग खुद से तो लगा नहीं सकते थे क्योंकि इस समय हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था तो हमारे अगर दादाजी हमारे अगर फादर लगाए होते दस हज़ार रुपया उन्नीस सौ उन्यासी में अगर वो प्रॉपर्टी बाय नहीं करते कुछ भी नहीं करते सिर्फ इसमें लगा देते तो आप इस छः सौ छत्तीस से गुना कर दीजिए इस छत्तीस लाख शेयर में क्योंकि तो इस शेयर का प्राइस अभी छः सौ छत्तीस है लाख है अति छः सौ छत्तीस रुपया है और ये शेयर कौन है सिप्ला है शेयर का नाम आपको हम आप बता दे रहे हैं ये शेयर सिप्ला है कौन सा शेयर है सिप्ला छत्तीस लाख शेयर हो गए आपके पास सौ शेयर से और इसको छः सौ छत्तीस से गुना का जी अभी सिप्ला का करेंट प्राइस है आ, आ जा करके आप देख सकते हैं करेंट प्राइस छः सौ छत्तीस है जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं उस दिन तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लाइएगा तो हो जाएगा दो सौ अट्ठाईस करोड़ मतलब दो अरब अट्ठाईस करोड़ छियानवे लाख इतना रुपया आपके पास रिटर्न के रूप में प्राप्त होता समझ सकते हैं अभी आप जो है अपने आप को एक मुकेश अंबानी समझते अगर इतना आपका फादर कर दिया रहता इन्वेस्टमेंट तो अभी आप जो है अपने आप को मुकेश अंबानी से कम नहीं समझते तो इतना करोड़ शेयर क्योंकि आप भी एक अरबपति होते दो अरब उनचास करोड़ रुपया आपके पास होता तो समझ गए कितना बड़ा रिटर्न मिला थोड़े से इन्वेस्टमेंट पे मतलब मैन टेन के इन्वेस्टमेंट पे मात्र टेन के इन्वेस्टमेंट पे आपको इतना बड़ा रिटर्न तो यू ऑल्सो गेट डिविडेंट ऑफ आर एस इतना एवरी ईयर सिर्फ आप दो लाख अट्ठाईस करोड़ दो लाख अट्ठाईस करोड़ आपका रिटर्न हो गया और जो इसका जून में हाइस्ट प्राइस था छः सौ बिरानवे रुपया था जून में हाइस्ट प्राइस गया था छः सौ बिरानवे वहाँ पर अगर कोई प्रॉफिट बुक करता तो होता दो सौ उनचास करोड़ रुपया मात्र यही जून में जो महीना बीत गया हमारा अभी हम जुलाई में आ चुके हैं जून में इसका हाइस्ट प्राइस छः सौ बिरानवे गया था साथ ही साथ आपके पास जो 36 लाख शेयर है उसके ऊपर डिविडेंड एवरेज क्योंकि इससे ज़्यादा डिविडेंड दिया है 2019 में छः रुपया का दिया है हमने चार रुपया का ही कैलकुलेट किया है चार रुपया के दर से एक करोड़ चौवालीस लाख रुपया आपको डिविडेंड से प्राप्त होता अगर छः रुपया के दर से जोड़ेंगे तब तो और इसमें ऐड कर दीजिए तब तो इसमें और बहत्तर हजार रुपया ऐड कर दीजिए समझ सकते हैं दो करोड़ से अधिक का डिविडेंड मतलब जितना आपको विप्रो में डिविडेंड मिलता है उतना डिविडेंड इसमें भी मिल जाएगा क्योंकि विप्रो में डिविडेंड जो है एक दो करोड़ से ज़्यादा का मिलता है जो उन्नीस सौ अस्सी में टेन थाउजेंड लगाया था डिविडेंड उतना ही मिलेगा बस थोड़ा सा यहाँ रिटर्न में कमी हो गया क्योंकि विप्रो का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे पाँच सौ करोड़ से अधिक आता है छः पाँच सौ करोड़ से छः सौ करोड़ के बीच थोड़ा सा ये रिटर्न में तो ये फार्मा स्टॉक से अगर एक बार चल गया एक बार चल गया तो फिर ये विप्रो को भी आने वाले समय में पीछे छोड़ सकता है दो चार सालों में क्योंकि फार्मा स्टॉक्स तीन सालों से अंडर परफॉर्म रहा है अंडर परफॉर्म तो आप एक करोड़ चौवालीस लाख का डिविडेंड प्राप्त करते हैं एवरेज रूप से चार रुपया पर शेयर के डिविडेंड से क्योंकि पिछले 2019 में छः रुपया पर शेयर का डिविडेंड दिया है सिप्ला ने 
और आगे की बात करें तो अगर आप सौ रुपया भी इन्वेस्ट किए होते मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर दस हज़ार रुपया उस समय बहुत ही मुश्किल था कि दस हज़ार रुपया किसके पास हुआ करता था जो बहुत धनी आदमी थे उसके पास तो सौ रुपया तो हर किसी के पास हो सकता था सौ रुपया तो हर किसी के पास हुआ करता था तो सौ रुपया भी अगर इन्वेस्ट कर दिए रहते एक शेयर बाय कर लिए रहते तो अभी वो टू करोड़ होता टू करोड़ वो होता और आल्सो गेट ए डिविडेंट ऑफ वन पॉइंट फोर लाख एवरी ईयर सौ रुपया लगाते अभी एक दशमलव चार चार लाख हर साल आप डिविडेंट प्राप्त करते और साथ ही आपका रिटर्न जो होता टू पॉइंट टू करोड़ होता तो ये था मैजिकल रिटर्न सिप्ला का क्या आगे भी सिप्ला ऐसा मैजिकल रिटर्न दे सकता है तो इसके बारे में हम लगातार वीडियो में डिस्कस करते रहते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है अभी कंपनी के आगे बिजनेस का ग्रोथ कैसा है कंपनी का जो मैनेजमेंट है क्या उसमें एक भूख है आगे कंपनी को ग्रो कराने का कंपनी को और ज़्यादा उसके बिजनेस को डाइवर्सीफाई करने का उसको और बिजनेस का रीच जो है हर गांव तक पहुंचाने का जो ग्लोबल लेवल है वहां पर हर कंट्री तक पहुंचाने का तो ये मैनेजमेंट में भूख होनी चाहिए तभी ये आपको आगे भी ऐसा ही मैजिकल रिटर्न दे सकता है तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो आगे आपको दे सकता है रिटर्न कौन सी कंपनी विप्रो दे सकती है सिप्ला दे सकती है या कोई अन्य जो कंपनी है जैसे रिलायंस दे सकती है टीसीएस दे सकती है जो भी कंपनी दे सकती है उसके बारे में हम लगातार वीडियो में बात करते रहते हैं तो चलिए अब हम इसके थोड़े टेक्निकल एनालिसिस और थोड़े चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं कि इसका चार्ट क्या कहता है चार्ट पे कैसा रिटर्न दिख रहा है और आगे और आगे क्या ये मैजिकल रिटर्न एक बार फिर से इन्वेस्टर को दे सकता है या नहीं दोस्तों हम आ चुके हैं जीरोधा के चार्ट पर हम जो सारे चार्ट देखते हैं जीरोधा में देखते हैं अगर आपने अभी तक जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए यह सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है यहाँ पर आपको डिलीवरी में कोई चार्ज नहीं लगता है सिर्फ ट्रेडिंग में आपको बीस तक मैक्सिमम चार्ज लगता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए और अकाउंट ओपन कर लीजिए तो देख सकते हैं सिप्ला छः रुपया जो कि हमने कैलकुलेशन में प्राइस लिया था वही 636 पर ये क्लोज हुआ है और ये देख सकते हैं अभी 20 डे के मूविंग एवरेज के आसपास इसका प्राइस है ये 50 डे के मूविंग एवरेज ये जो लाइन है फिफ्टी डे का मूविंग एवरेज है ये हंड्रेड डे का है और सबसे नीचे वाला जो लाइन है टू डे का मूविंग एवरेज है तो सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है अभी ट्वेंटी डे के मूविंग एवरेज पे है उसके बाद हम बात करें इसका जो सपोर्ट लेवल बनता है वो देख सकते हैं सपोर्ट लेवल इसका छः रुपया के आसपास बनता है तो पहला सपोर्ट है छः रुपया उसको अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट लेवल है इसका वो है पाँच सौ पैंसठ रुपया पाँच के ऊपर इसका सबसे मेजर सपोर्ट बनता है अगर उस सपोर्ट को तोड़ा तो फिर इसमें फ्री फॉल आएगा एक फ्री फॉल लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये अब जो है आपको पाँच सौ रुपया से नीचे मिलने वाला स्टॉक्स है अभी ये मिलने वाला नहीं है क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है इसके फंडामेंटल की चर्चा हम किसी और वीडियो में विस्तार से करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो सिर्फ इसके टेक्निकल चार्ट की हम चर्चा कर लेते हैं तो आपने सपोर्ट इसका देख लिया कि सबसे पहला जो सपोर्ट बनता है ये छः रुपये के आसपास बनता है उसको ब्रेक करता है तो फिर ये आपको पाँच रुपया तक आ सकता है तो दूसरा सबसे मेजर सपोर्ट है पाँच रुपया तो उसके बाद अगर ये नीचे आता है तो हो सकता है इसमें एक फ्री फॉल आ जाए क्योंकि यहाँ से देखते हैं ये काफ़ी तेज़ी से जंप किया है अब तो हम इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट की बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पर ये हमारा कैसा दिखता है ये स्टॉक्स कितना चार्ट इसका लॉन्ग टर्म का बेहतरीन है वो देखते हैं तो सबसे पहले आर देख लीजिए इसका आर का जो वैल्यू अभी फिफ्टी का है तो आर कुछ खास नहीं है मतलब यहाँ पर आप बाय भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आर न्यूट्रल है तो फिफ्टी का आर है जब सिक्सटी सेवेंटी से ऊपर चला जाता है तब हम उसे ओवर बाउट बोलते हैं लेकिन अभी 51 है तो ओवर बाउट जोन से काफी नीचे है ये ना तो ओवर सोल्ड जोन में है ओवर सोल्ड जोन यहां पर था मार्च में ये ओवर सोल्ड होने का सिग्नल दिया था यहां पर आप बाय कर सकते थे यहां पर देखते हैं ओवर सोल्ड होने का सिग्नल दिया था ये दो मार्च को ही सिग्नल दे दिया था ओवर सोल्ड होने का उसके बाद लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं देखते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट में जो हमारा सिप्ला है कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है सिर्फ ये जो हमारा फार्मा स्टॉक्स है पिछले दो तीन सालों से अंडर परफॉर्म है ये देख सकते हैं दो हजार पंद्रह से ही अंडर परफॉर्म है लेकिन ये दो हजार एटीन से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म हुआ है उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बहुत ही बेहतरीन जम्प बहुत ही बेहतरीन जम्प क्योंकि ये स्टॉक्स फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद पी रेशियो थर्टी थ्री का है डिफरेंट इल्ड देखते हैं जीरो पॉइंट सेवन वन परसेंट का तो डिफरेंट इल्ड भी थोड़ा सा मतलब कम है वन परसेंट रहे तो काफ़ी बेहतर है 
तो आपने देख लिया लॉन्ग टर्म चार्ट पे काफी सॉलिड चार्ट है काफी बेहतरीन स्टॉक्स है और अगर कोई दो दो हजार ईस्वी में या उन्नीस सौ निन्यानवे में भी इन्वेस्ट किया रहा था तो उसे देखते हैं अभी भी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड परसेंट का इसमें रिटर्न प्राप्त होता है टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड परसेंट का रिटर्न प्राप्त होता है अगर कोई इन्वेस्ट किया होता उन्नीस सौ निन्यानवे में तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स है ये उसके बाद आप इसका चाहे तो वन ईयर का रिटर्न देख सकते हैं वन ईयर में भी ये अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है वन ईयर में थर्टी थ्री परसेंट का फाइव ईयर्स में रिटर्न देख सकते हैं फाइव ईयर्स में ये कुछ भी रिटर्न आपको नहीं दे रहा होगा फाइव ईयर्स में माइनस टेन परसेंट का रिटर्न तो समझ सकते हैं फाइव ईयर्स में आपको माइनस माइनस वन परसेंट का रिटर्न वन से टू परसेंट का रिटर्न फाइव ईयर्स में तो वन ईयर में रिटर्न अच्छा दे रहा है फाइव ईयर्स में ये कोई भी रिटर्न नहीं दे रहा है मैक्सिमम ईयर में तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रहा है तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है इसका क्योंकि चार्ट आपने देखा कितना सॉलिड चार्ट है सिर्फ ये जो फार्मा स्टॉक दो चार सालों से अंडर परफॉर्म रहा है उसे छोड़ दे तो इसका चार्ट देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड में है तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक जब भी आपको गिरावट मिले जरूर इन्वेस्ट करें और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो अच्छा बोलिए अच्छा नहीं लगा तो वो भी कमेंट करके बताइए और चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगल के बैलाइकन को दबा दीजिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय